জেলা গোলাঘাটৰ নামভৰ বনাঞ্চলত পদ দুৰ্ঘটনাত আহত হ'ল সজন ছাত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰ বেগি সারিছকে বাহনে পিতৃৰ অজ্ঞাতে নবম শ্ৰেণীৰ মুস্তাফা আলম নামৰ ছাত্ৰজনে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল বাহনখন দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আটাই কেইজন ছাত্ৰ আহত ছাত্ৰ কেইজন মুস্তাফা আলম সামিম আক্তাৰ শেখ ফৰিদ ৰকিবউদ্দিন আলী ৰবিউল হুছেইন আৰু আজিবুৰ ইসলাম আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ গোলাঘাটৰ শহীদ কুহলকৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে পাঁচমিনিট <laughs> 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 আনফালে সরস্বতী পূজার দিনায় টিয় কতো ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুখন বাইকর সংঘর্ষত থিতাতে মৃত্যু এজনের নিহত যুবকজন টিয়কর তেলিয়া গাঁওর ধ্রুব দাস আহত দুজন অসংখ্যজনক অবস্থা যাট মেডিকেল কলেজ হসপিটাল প্রেরণ করা হয় আহত বিকাশ হাজরিকা আর অপূর্ব সাংমায় পূজালয় বলে ওলাই আসছিল যুবক কীজন আর তাই এই শোকাবহ পথ দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয় কলিয়াবরত সরস্বতী পূজালে আহি বিপদত পড়ল একাংশ যুবক যুবতী হেলমেট নিপিন্ধাক বাইক স্কুটি চলাই অহা যুবক যুবতীক জরিমনা পিহিলে কলিয়াবর আরক্ষী উদন্ত বাইকার্সর অটপালি রোধ করবলেও রাজপথত অভিযানত নামিল কলিয়াবর আরক্ষী চালকর অনুজ্ঞাপত্র অবিহনে এখন বাইকত আহিছিল তিনজন আরোহী বাইকত আরোহী পিধা নাছিল হেলমেটও লগে লগেই জরিমনা বিহার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল আরক্ষীর তরফের বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পাইছে গুজরাটত জে পি নাড্ডাক প্রার্থিত্ব প্রদান রাজ্যসভাত প্রার্থিত্ব লাভ অশোক সাবনের মহারাষ্ট্রের প্রার্থিত্ব আগবাব অশোক সাবনে কংগ্রেসের পর বিজেপি লোক সাবন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আছিল অশোক সাবান রাজ্যসভাত প্রার্থিত্ব প্রদানের বাবে টুইট করেছিল পিএম মোদী আমি পুনর জানাইছো বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পাইছে গুজরাটত জে পি নাড্ডাক প্রার্থিত্ব প্রদান করা হয়েছে জে পি নাড্ডা বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি আর রাজ্যসভাত প্রার্থিত্ব লাভ করেছে অশোক সাবনেও মহারাষ্ট্রের প্রার্থিত্ব আগবাব অশোক সাবনে কংগ্রেসের পর বিজেপি লোক অশোক সাবন আর মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আসিল অশোক সাবন রাজ্যসভাত প্রার্থিত্ব প্রদানের বাবে টুইট করেছিল পি এম মোদী বসন্ত দাস আর কমলাক্ষর এই প্রকাশের বিজেপির সমর্থন সন্দর্ভত এ পি সি সির সভাপতি ভূপেন বরার প্রতিক্রিয়া প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দলটি হিমন্ত মুক্ত হবলে গে আছে সমগ্র বিষয় সন্দর্ভত এ আই সি সির সঙ্গে আলোচনা করি আর বিধায়ক বিজেপি যাওয়া বিষয়টি এক প্রকার উড়া বাতরি বলে অভিহিত করে ভূপেন বরায় স্বাভাবিকতেই কংগ্রেসত এটা সংকট নামি আছে এজনের পশত আন এজন বিধায়কে মুকলিভাবে সমর্থন দিছে বিজেপি লো বা মুখ্যমন্ত্রী লো তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপে ভূপেন বরায় কে যে এটা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দলটি হিমন্ত মুক্ত হবলে গে আছে আর সমগ্র বিষয় সন্দর্ভত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে আলোচনা করি বলে কে ভূপেন বরায় কমলক্ষ পূর্ক রাষ্ট্রের সঙ্গে মানে রাতে কথা পাতিছিল মোক কে যে মূর অল্প অসুবিধা হয়েছে অসুবিধা হয়ে আছে মোক যাম বা নাম কোয়া নাই কে মানে অল্প হেঁচাত আছো প্রেসারত আছো আর কি প্রেসারত আছে আপনাদের জানে এটা অশোক সাবন গল হোয়াইট পেপার উলিয়ালে বিজেপি বিয়া পাম কেলেঙ্কাই নাম ওলাই গল গুছি গল এটা বিয়া পাম কেলেঙ্কাই নাইকিয়া হল গৌতম রয় ডাঙরিয়াও সি এম ভিজিলেন্সে মাতিছিল তারপর বিজেপি লো গুছি গল তারপর কেলেঙ্কাই নাইকিয়া হল সুমিতা পাটিয়ক ভিজিলেন্সে মাতিছিল তারপর গুছি গল তারপর কেলেঙ্কাই নাইকিয়া হল নয় নয় মতো আপনার এই শূন্য গোটা ঘুরা নাই হ্যাঁ কংগ্রেস মুক্ত মানে হিমন্ত মুক্ত কংগ্রেস এই কংগ্রেস দলের নেতা কর্মী সকলে আশা করে হিমন্ত মুক্ত কংগ্রেস বিজেপি এগারোজন বিধায়ক পা ছজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেসলে আনছিল তারপর আক সেই মানুষজনে দেখুন বিজেপিত গিয়ে আত্মসমর্পণ করলে
আনহাতে কমলাইখন এই প্রকাশর বিজেপি সমর্থন করা সন্দর্ভত অখিল গগৈর প্রতিক্রিয়া বাধ্য হয়ে সরকারি পক্ষ লো গেছে কমলাইখ ব্ল্যাকমেইলিং করে বিজেপিয়ে বিধায়ক নিয়ে আছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য অখিল গগৈর মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নস্বাদ করে মই দুশ শতাংশ সরকারের বিরুদ্ধে আছো বলে মন্তব্য করে অখিল গগৈয়ে বড় দুর্গাপূজনক কথা কংগ্রেস দলের দুজন বিধায়ক দুজনকে এটা লগ পালো অল্প আগতে কমলাক্ষ দেব প্রকাশ্র তখন মূর সিটলেক আসে বিধানসভা আর তখে খুব দুঃখ প্রকাশ করলে কলে যে মানে বাধ্য হয়েছো মূর সমি উন্নয়ন আর মূর ওপর বহু কেস লাই দিলে মানে বাধ্য হয়েছো গিয়ে মানে সরকার পক্ষ যাম আপনি মোক বেয়া নাপাব মানে আপনার সদায় একটা কাম করেছিল মানে আপনার কোম যে বিধানসভা যে আমি কিনা মাত মাতো তাহলে মূরতে মাত মাতলে সদায় মানেরিয়া হিসাবে পাইছিল আমার সন্মানীয় বিধায়ক ভরত্ন ডরিয়া আর লগত কমলাক্ষ দেব প্রকাশ্ত সেই কারণে কমলাক্ষ দেব প্রকাশ্ত আজি বিরোধী দলের পর শাসক দলের সমর্থক হওয়া তো মূর কারণেও অকল কংগ্রেস দলের কারণে নহয় অকল গণতান্ত্রিক অবস্থাটোর কারণে নহয় ব্যক্তিগতভাবে মূর কারণেও এই ক্ষতিকর গতি মানে দুঃখ প্রকাশ করছো আর তখে তালে যার কারণে মানে অত্যন্ত মর্মাহত মানে এটাও তখে কোম বিজেপি দলের হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ব্লাকমেইলত ভর করে এনে যাব না কারণ তখে অলপ বিরোধী হিসাবে হে রাইজে জিকায় পুটি যায় এনে বিরোধী হিসাবে জিকায় পুথিয়ার পাশে শাসক দলত যোগদান করা এই বিশ্বাসঘাতকতা জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ভোটার সকল প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এনে বিশ্বাসঘাতকতা কোনো মানুষে কেউ করা উচিত নয় হিমন্ত বিশ্ব সরকার মুি সমর্থন চারিজন বিধায়ক আর ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া বরাহি আছে আর সেই প্রতিক্রিয়া বরা আমি শুনে যে কমলাইখ দেব প্রকাশ কথা কোয়া হয়েছে যে বাধ্য হয়ে এটা বিজেপি লো গেছে কারণ তো ব্ল্যাকমেলিং করা হয়েছিল অখিল গগ এনে ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে প্রতিক্রিয়াবর আহি আছে ধারাবাহিকভাবে আমি সেই প্রতিক্রিয়াবর আপনার সন্মুখত দাঙি ধরিম এফালে জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিণ জ্যোতি গগৈর প্রতিক্রিয়া আছে শুনাব বিচারি এনেকা ধরনের ঘটনা পরিঘটনা চলিয়ে আছে কোনোবাই দল এরি বেলেগলে গেছে কোনোবাই আদর্শ আর নিজের দর্শন তো বিসর্জন দি প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা করে আগর যুক্ত আদর্শ সে পরিত্যাগ করে জাতিটুক বিশ্বাসঘাতকতা করে গে আছে কিন্তু সব সময় অতি নিষ্ঠুর যদি সুবিধাবাদর চিন্তার কাম কাজ যদি কোনোবাই করে থাকে রাজনীতি যদি মানুষের জীবন জীবিকা আর সুবিধাবাদর আধার যদি হয় সময় তেন হিসাব নিকাজ করব কারণ রাজনীতি আমি ভাবো মই বিশ্বাস করো রাজনীতি সাধারণ জনগণের কারণে জনতা জনার্দন বলে যে কো আমার গুরুজনায়ও কে সকল জনতা সকলের উপর জনতাই সকল হিসাব নিকাজ করব সাধারণ জনগণের শক্তি গণতন্ত্র বলে নয় যিকোনো শাসন ব্যবস্থা আনকি রজায় শাসন করে থাকার সময়তো জনতার গণভ্যুত্থানের সময়ত রাজ শাসকর অবস্থা কেনকা হয়েছিল সকলে জানে গতি জনতা জনার্দন এইখান গণতন্ত্র ইয়াত জনতাই সিদ্ধান্ত লব আর যখন যেন ব্যবহার করেছে যেন কাম কাজ করেছে যেন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা করেছে ভাল কাম করলে রাইজে মনত রাখি ভাল কাম করলে জনগণে হৃদয়স্থাপন করব আর বেয়া কাম করে ঠগিলে বিশ্বাসঘাতকতা প্রব প্রবঞ্চনা সুবিধাবাদর রাজনীতি নিজের ক্ষমতার কারণে কাম কাজ করলে সেই ধরনের সময় সিদ্ধান্ত লোক গতি এনেকা ধরনের কাম কাজ বা এনেকা ধরনের মানুষের চিন্তাক লো মানে বড় বেশি চিন্তিত নয় মানে সমাজ জাতীয় জীবনক লো চিন্তিত আর সেই কারণে আমি সম্মুখত প্রত্যাহ্বান সম্মুখত বিভিন্ন ধরনের এনেকা ঘাত প্রতিঘাত এনেকা ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা সুবিধাবাদর কূটকৌশল আর রণকৌশলার মাজত এই ফালি চিড়ি আগবাড়ি যাবর কারণে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি হিমন্ত বিশ্ব সরকার মুি সমর্থন চারি বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর কাশত বহি বিজেপি সরকার সমর্থন কমলাইখ দেব প্রকাশ্ঠ বসন্ত দাস শশীকান্ত দাস আর সিদ্দেক আহমেদর মুখ্যমন্ত্রীর ভরি চুই সেবা ললে বসন্ত দাসে রাহুল গান্ধীর যাত্রা ভারত জোরো ন্যায় যাত্রা নহয় ভারত জোরো ভারত তোরো অন্যায় যাত্রা বলে উল্লেখ করে আমার কংগ্রেস তোরো যাত্রা বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর আর বহু বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে নির্বাচনের আগে আগে পুনের বিজেপি যোগদান করবো মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কোনো বিরোধী নাই বলে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর রাজীব ভবনত আমারই মানুষ আছে বলেও আকো এবার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো আমার বাবে এটা সুখবর কংগ্রেস বিধায়নী দলের দুগী অন্যতম সদস্য কমলাইখ দেব পুরকায়স্থ আর বসন্ত দাস ডরিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ার 
নেতৃত্বর প্রতি সন্মান জানায় আর ভারত সরকার আর সরকারে নিরন্তর বাবে জনসাধারণের বাবে করি অহা আসনি সমূহ আর ইয়ার দ্বারা উপকৃত হওয়া জনসাধারণের যি আকাঙ্ক্ষা তাক প্রতিফলিত করে তখেসলে অনাগত দিনবর সরকার আর ভারত সরকার সকলবিল গঠনমূলক কাম কাজক সমর্থন জানাবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইয়ার পূর্বেও কংগ্রেস দলের দুজন বিধায়ক শ্রী শশীকান্ত দাস আর সিদ্দিক আহমেদেও আমার সরকার নিরন্তরভাবে সমর্থন জানাই আছে আজি বসন্ত দাস ডাঙরিয়া আর কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ ডাঙরিয়ায়ও সরকার সমর্থন জনা সিদ্ধান্ত লোয়ার পিছত আমার সরকার আর অধিক শক্তিশালী হব আমি সকুয়ে জানো যে কংগ্রেস দলের কার্যকরী সভাপতির দায়িত্বটু কমলাক্ষ পুরকায়স্থ কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ ডাঙরিয়া আসে তখেতে সেই পদরপরাও পদত্যাগ করেছে আর বিনা সত্ত্বে সরকার সমর্থন জানাবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ই আমাক জনসাধারণের কাম করবর আমাক শক্তি দিব আর আমার জনসাধারণের কাম করার সংকল্প আর অধিক গতিশীল আর শক্তিশালী করব দুইজন বিধায়কর সিদ্ধান্ত মানে সন্মান জানাইছো আর তখেসলের প্রতিনিধিত্ব করা দুইটা সমির উন্নয়নমূলক কাম কাজ ইতিমধ্যে চলি আছে কিন্তু তার লগত অনাগত দিন দুইজন বিধায়কর আমি সকল মন্ত্রী বিধায়কে একটা কাম করি নর্থ করিমগঞ্জ আর মঙ্গলদৈ যাতে আমি বিশেষ উন্নতি করিব করবো তার বাবেও আমি যত্নবান হম চা নির্বাচন তো খেতে মানে পলিটিশিয়ানবিল গতি খেতে ভাল হলে হ্যাঁ না আপনার মানে কি কয় ভাগ্য ফুলব যে যুক্ত এটা উদ্দেশ্য লয় ঘর সংসার এরি এটা সামাজিক জীবন লইছে সে বাস্তবত যুক্ত পার্পাসত ওলাইছে সেটা করে দিব পড়ি গতি সেটাই সিজন গতি এই সিজনতে সবরে তে ধরনের নিজের নিজের মানে কিনা উদ্দেশ্য তো যেটুর থাকিলে ভাল হব যে করলে ভাল হব এ সিদ্ধান্ত লব গতি নির্বাচনের সময়তে হয় সেইবিল হয় থাকি চা সেইবিল রাজনৈতিক ব্যক্তি সকলে সময়ে সময়ে সব চাই মেলি সিদ্ধান্তবিল লয় থাকিব এই রাইজ সেবা করা যুক্ত প্রার্থী থাকে যার লগত থাকি মানে ভাল কাম হব বলে ভাবে তোলতে গোটে রাজনৈতিকভাবে সমাজক সেবা করব বিচার মানুষে সবে মিলি যাই থাকি কথাটা হয়েছে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডেভেলপমেন্টর ভিশন দেখা পালো আমি বেশি কথা নক একদম সিম্পল কথা এই ডেভেলপমেন্টর যুব কথাবার্তা আছে অর্থাৎ বিধানসভার ডেভেলপমেন্ট সমষ্টি ডেভেলপমেন্টর ডেভেলপমেন্ট রাইজর ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্টর কারণে মানে আমি গভর্নমেন্টর ফল আমার সমর্থন সমর্থন তো থাকিব কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মানে এজন কংগ্রেসর বিধায়ক বসন্ত ডাঙরিয়া এজন কংগ্রেসর বিধায়ক আর কংগ্রেসর বিধায়ক হিসাবে আমি আসু এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হয়েছে কি যে মানে এজন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হয় আজির দিন মানে বাকিখিন কথা কবল বিচার নাই আর মানে কংগ্রেসের বিধায়ক কংগ্রেসের একনিষ্ঠ একজন কর্মী হিসাবে থাকিম ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে মানে না থাকো মানে রিজাইন দিম ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্টর পর কিন্তু মানে এজন কংগ্রেসের বিধায়ক হিসাবে থাকিম কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে থাকিম আর কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে মর কার্য কার্যপ্রণালী মানে করে থাকিম কিন্তু সমষ্টির ভিতর বা বিধানসভার ভিতর বা রাইজর উন্নয়ন কারণে ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্রে আমি গভর্নমেন্টর যদি সমর্থন আগবাব লাগে বা সহযোগিতা লাগে আমার সহযোগিতা থাকিব কিন্তু মানে কংগ্রেসের সদস্য এই কিনে মানে থাকিম এক নম্বর কথা এক নম্বর কথা পলিটিক্স পলিটিক্স হয়েছে আমার পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম আছে সেইখিন আমার কথাবার্তাবিল চলি থাকিব কিন্তু ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যাতে পলিটিক্স নহয় যাতে আমি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমার গভর্নমেন্টের সহযোগিতা করি এটাই আমার ফাইনাল কথা কিন্তু একদম কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে আমি থাকি মানে মানে কথাটা হয়েছে কি মানে যেটুক মানে তো প্রস্তুত হিসাবে কোথাও আর আপনাদের ঘুরাই পখাই কে এই নকব আর মানে যেটা প্রস্তকে কো আর যেটা প্রস্তকে কো এই বোঝাই থাকলে হল আর মানে কংগ্রেস একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে আসু কিন্তু ডেভেলপমেন্ট লোক যদি কথা আছে মুখ্যমন্ত্রীর যদি ভীষণ যুক্ত মুখ্যমন্ত্রীর যদি সপন যুক্ত রাইজ ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা নিশ্চয়ই থাকি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমি গভর্নমেন্টক কই থাকো ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমি গভর্নমেন্টক 
আমি দেখো এই মল সমষ্টিটো কাম হব লাগে তো যেতিয়া গভর্নমেন্টে ভাল কাম করিব গভর্নমেন্টে যেতিয়া এটা ভিশন লই আইছে ইকিনি ক্ষেত্রত গভর্নমেন্টে হয় করিব লাগে সকল সকল কংগ্রেসি মানে জিবুড় কংগ্রেসি এনেকা মেন্টালিটি আছে মই মই ইটু বিশেষ কিন্তু মোর কথা কিনে মই কইছো বাকি কিনে কথা বাকি বাকি কথা কিনে কইছো দিল্লি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শাসিত আমার ভারতবর্ষ চলি আছে আর বর্তমান অসমত ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার সরকার চলি আছে মই এগৰাকী কংগ্রেস দলৰ বিধায়ক আৰু বৰ্তমান সময়ত মই এগৰাকী অনুসূচিত জাতিৰ বিধায়ক মই মোৰ সমষ্টি মোৰ মংগলদৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু আমাৰ জাতিৰ স্বার্থত বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম সেই উন্নয়নমূলক কাম বিলাকত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আৰু সেইভাৱে মই বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ লগত বিধায়ক হিচাপে আছো কিন্তু চৰকাৰৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কাজ তাতে সহযোগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু কোনোবা আৰু আহিব নেকি তেনেকুৱা চৰকাৰক সমৰ্থন জনোৱা সেইটো মই সদ্যহতে ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই নিজে আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কমলাক্ষ পূৰ্বাস্থ ডাঙৰীয়া আৰু মই আমি দুয়োগৰাকী চৰকাৰক কংগ্ৰেছ দলতে আমি আছো কিন্তু চৰকাৰক আমি উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন আছে দলে যদি আপোনালোকে এইটো কাৰণে নিলম্বন কৰে সুচিকান্ত এইটো আপোনালোকে পিছত গম পাব আজি যেটো কমলাক্ষ দে পূৰ্বাস্থ কৈছে যে আজি আৰম্ভনি লাহেলে আৰু কথা পাতিম একেদিনাটো শেষ নহয় আজি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লিগাং প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় এই উৎসৱক শস্য বা কঠিয়া হিচাৰ আৰম্ভনি উৎসৱ বুলি কোৱা হয় আলি আই লিগাঙৰ বাবে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজত উৎসৱ পোহৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে গুমৰাক নৃত্য অনিতমৰ ফুৰেৰে মুখৰিত হৈছে সৌদি মহানগৰী হুনাই ঘুলিটো আয়োজন কৰা হ'ল আলি আই লিগাঙৰ অনুষ্ঠান আৰু এনে ধৰণে সকলোৱে আলি আই লিগাঙৰ আনন্দত মজগুল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল পুৱাৰেপৰা এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আৰু সন্ধিয়াৰ সময়তো এই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্ণ এক উৎসাহপূৰ্ণ পৰিবেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনে ধৰণে আলি আই লিগাঙৰ আনন্দ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে তেওঁলোকে আলি আই লিগাং আয়োজন কৰে সম্পূৰ্ণ কৃষিভিত্তিক এটা উৎসৱ আৰু এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱটিত সকলোৱে আনন্দ আৰু পৰম্পৰা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হয় ইয়াৰ মহিলাসকলক দেখুৱাইছোঁ মিচিং বোৱাৰী মহিলাসকলে এনেধৰণেই গুমৰাগ নৃত্য আৰু অনিতমৰ সুৰত অতিবাহী গৈছে আৰু কাহিলীপাৰাত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈ আছে পোনপটে এখন প্ৰচাৰ বৰ্তমান আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাই আছোঁ এই উৎসৱক শস্য বা কঠিয়া খিচাৰ আৰম্ভণি উৎসৱ বুলি কোৱা হয় এনেধৰণেই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এই উৎসৱক লৈ গুমৰাগ নৃত্য অনিতমৰ শৰীৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌদিশ বিভিন্ন প্ৰান্তত আলি আই লিগাং আজি আয়োজন কৰা হৈছে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ইয়া হৈছে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আৰু ইয়া হৈছে মিচিং জনজাতীয় মহিলা বোৱাৰীসকলৰ আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা রাজস্থানের রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিল করলে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী মনোনয়ন দাখিলের সময় কংগ্রেস নেত্রীগী সঙ্গ দিয়ে রাহুল গান্ধী আর দলটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে চলিত বর্ষর এপ্রিল মাহত অবসর গ্রহণ করব রাজস্থানের রাজ্যসভালে নির্বাচিত হওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড মনমোহন সিং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও আসিল রাজ্যসভার সাংসদ উল্লেখযোগ্য যে লোকসভার নির্বাচন দুই হাজার চারি চনের পর রায়বেরলির ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত হয়ে আছিল সোনিয়া গান্ধী কিন্তু এইবার রাজ্যসভার প্রার্থী হওয়ার মন মিলিছে সোনিয়া গান্ধীয়ে মনোনয়ন দাখিলের বুধবারে পুয়াই জয়পুরত উপস্থিত হয়েছিল মনোনয়ন দাখিলের সোনিয়া গান্ধী ইয়ার মধ্যে এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে এটা প্রিয়ঙ্কায় রক্ষা করবনে রায়বরেলি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী জয়পুরের রাজ্যসভাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রায়বেরেলি সমষ্টি প্রিয়ঙ্কার মুখলাই দিছে ফেব্রুয়ারির সাতাইশ তারিখে রাজ্যসভার 
সাতাৱন খন আখনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন ইয়াৰে 11 খন আখনত কংগ্ৰেছ জয় লাভ কৰাটো নিশ্চিত বৰখিয়ান কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে হ'ব বা গান্ধী পৰিয়ালে মংখানুক ক্ৰমিকভাৱে প্ৰতিদণ্ডিতা কৰি অহা ৰাইবেৰীৰ দায়িত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাত্ৰাক দিয়াৰ বাবে হ'ব এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদণ্ডিতা নকৰে সোনিয়া গান্ধীয়ে 2019 ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ তথা গান্ধী পৰিয়ালৰ আন এটা দুৰ্গ স্বৰূপ আমেথি হেৰু আছিল কংগ্ৰেছে বিজেপি নেত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেথি হেৰুৱাৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ তথা গান্ধী পৰিয়ালৰ শেখৰটো দুৰ্গ ৰক্ষাৰ যুঁজত নামিবলৈ ওলাইছে ৰাহুল ভগ্নি প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাত্ৰা সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে 2040 চনৰ পৰা সোনিয়া গান্ধীৰ দখলত থকা ৰাইবেৰেলি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে 1952-1975 নির্বাচনত রায়বেরেলি ফিরোজ গান্ধীর দখলত থাকার বিপরীতে উনৈশ সাতষষ্ঠি উনৈশ একসত্তর নির্বাচনত রায়বেরেলি দখল করেছিল ইন্দিরা গান্ধীয়ে আর পরবর্তী সময় দুই হাজার চারি দুই হাজার ন দুই হাজার চব্বিশ দুই হাজার উনৈশ সাত রায়বেরেলিরপরা জয়লাভ করেছিল সোনিয়া গান্ধীয়ে স্বাধীনতার পাছরে পৰা মাত্র তিনিবার কংগ্রেস হেরুৱাইছিল মাত্র তিনিবার কংগ্রেসে হেরুৱাইছিল রায়বেরেলি ঊনৈশ সাতসত্তর চনৰ জনতা দলৰ ৰাজনাৰায়ণ আৰু ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ ঊনৈছশ আঠানব্বৈ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অশোক শৰ্মাই তাত জয়লাভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ গোসাইগাঁওৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগৰ এক ঘটনা কচুগাঁৱৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জ্বলাই দিলে বিজেপিৰ পতাকা দুষ্কৃতিকারীয়ে সংঘটিত কৰে এই ঘটনা কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই মুকলি কৰিছিল এই কাৰ্যালয়টো ঘটনাত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় কাৰ্যালয়টোৰ বা বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ গোসাইগাঁও বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে বিজেপিৰ পতাকা কিছুদিন পূৰ্বেহে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এই কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে হঠাৎ দুর্বৃত্তর টার্গেট হয়ে পড়িল বিজেপির এই কার্যালয়টিকারী এই আমার জ্বলাই দিছে ওয়ালখন পুরো আধা জ্বলাই গেছে তো আমি খবর পড়ার লগে আহিছে আমি খবর পড়ার লগে আহি পেলায় আমি চালু নিশ্চয় আধা ওয়াল তো জ্বলাই গেছে আর আমি প্রশাসনত জানাইছে প্রশাসন আহি পেলাই ইয়াত চাই গেছে তো আমি এইটাই মানে স্ট্রংলি কন্ডেম করেছি যি মানুষ ইয়াতে জুরিটি আছে এই কাণ্ড জুরিটি আছে তখন অতি শীঘ্র মানে ধরব লাগিব ইতিমধ্যে আরক্ষী তদন্ত আগবাইছে আমার সাংবাদিক শহীদুল হকে প্রতিট খবরের উপর দৃষ্টি রাখিছে শহীদুল হক শেহতি আপডেট কি আছে আরক্ষীর তদন্ত কেন পর্যায়ত হয় প্রাঞ্জল জোয়ানিকা গোসাইগাঁওর কচুগাঁওর কচুগাঁও মন বিজেপির মন্ডল যে অফিস আছে কার্যালয় সেই কার্যালয় নিখা কোনোবা দুষ্কৃতিকারী কার্যালয়ের চারিফালে যে বের সেই বের অগ্নিসংযোগ করে আর তার বিস্তার ক্ষতি সাধন হয় তার লগতে যে বিজেপির পতাকা তো যে অগ্নিসংযোগ করার পিছতে পতাকা জ্বলাই দিয়া হয় রাতি রাতিয়ে নিখায় আর তারপিছতে যে বিজেপি কর্মী বিজেপি কর্মী স্থানীয় যে কচুগাঁও থানায় কচুগাঁও থানাত অবগত করে আর কচুগাঁও থানার পর আরক্ষী গিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে বর্তমানল যদিও কোনো দুষ্কৃতিকারী আরক্ষী ধরব পড়া নাই কিন্তু তদন্ত অব্যাহত আছে প্রাঞ্জল যেহেতু সন্মুখত লোকসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনত দেখা গেছে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা আরম্ভ করেছে বা সভাপতি পাতিছে তারপিছতে এনেকা ধরনের এটা ঘটনায় গোসাইগাঁও অঞ্চল এক চঞ্চল সৃষ্টি করেছে বা যেহেতু আরক্ষী প্রশাসন এই ঘটনাটক ল উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছে লগতে তোর জোর যে অভিযান কোন দুর্বৃত্ত জ্বলাই দিছে তাক ল অভিযান বর্তমান চলাই থাকা পরিলক্ষিত ধন্যবাদ শহীদুল এখিনি তথ্য ভাবে বিজেপিত যোগদান কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পরিণাতির গেরুয়া বসন পিঁধিলে বিভাগের শাস্ত্রী এটার পাছত সে বিপর্যয় ত্যাগ কংগ্রেসর অশোক সবনের পাছত কংগ্রেস ত্যাগ করেছে বিভাগের শাস্ত্রী এয়া হয়েছে কংগ্রেস দলের এক সংকটের সময় 
বিজেপি যোগদান করেছে কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পরিণতিয়ে গেরুয়া বহন পিঁধিলে বিভাগের শাস্ত্রীয়ে ইটুর পাশত হিটু বিপর্যয় হয়েছে এটা কংগ্রেসর ইয়ার পূর্বে অশোক সাবনে পদত্যাগ করেছিল কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছিল অশোক সাবন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস দলের উপ মুখ্যমন্ত্রী আর যেতিয়াই দলটা ত্যাগ করলে এটা নতুনক বিজেপির তরফের রাজ্যসভার নির্বাচনের আসন দিয়ার কথা কোয়া হয়েছে মুঠতে এই সংকটকালত কংগ্রেসের যেন সকল এজন এজনক আতরি গেছে রাইজে নখ জুকারিলে নই বয় বোলা কথাষার প্রায় প্রমাণ করে দেখাবলে সক্ষম হয় একাংশ লোক এবার ধুবুরী জেলার এখন গাঁর কেগারীমান শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিয়ে প্রমাণ করে দেখে জেলাখনের অক্ষিগুড়ি গাঁর এশ সোতর নম্বর সাপমারি জে বি বিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সম্প্রসারণের কেমাহান পূর্বে ভাঙি দিবলগা হয়েছিল ফলত বিদ্যালয়খনের পাঠদানত ব্যাঘাত জন্মিছিল উনিশশো বিয়াল্লিশ সনত স্থাপিত এশ সোতর নম্বর সাপমারি জে বি স্কুলের পাঠদান পুনের আরম্ভ করার বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষক আর পরিচালনা সমিতি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের কাম আরম্ভ করে বিদ্যালয়ের ভূমি দান দিয়ে ভুবন মোহন রায় নামের বিদ্যালয়খনের টিউটর শিক্ষকে সরস্বতী পূজার দিনা বিদ্যালয় মুি করা হয় সম্প্রতি বিদ্যালয় দুশ ছিয়ানব্বইগী শিক্ষার্থী আছে বিদ্যালয়খনের পথর মাতি দান করে কেগারীমান স্থানীয় লোক অবশেষত এখন নতুন সরকার লাভ করার দিকে আগবাড়ি পাকিস্তান পাকিস্তান মুসলিম লীগ আর পাকিস্তান পিপলস পার্টিয়ে সরকার গঠনের ক্ষেত্র দুটা বৃহৎ দলে ঐক্যমতত উপনীত হওয়ার পাছত দেশখনের নবতম সরকার গঠনের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়ল দুটা দলের শেহতীয় বৈঠক উপস্থিত থাকে নবাজ শরীফর সহ পি পি পির দুই নেতা আসিফ আলী জর্দারী আর বিলওয়াল ভট্ট জর্দারী নবাজ শরীফর ভাতৃ শেহবাজ শরীফক প্রধানমন্ত্রী পদর মনোনীত করার সম্ভাবনা আছে ইয়ার বিপরীতে শেহতীয় পাকিস্তান সরকার গঠনের লক্ষ্যে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে মিত্রতা সন্দর্ভ নতুনক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেই অনুসারে ইতিমধ্যে পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ দলের সহ যোগাযোগ করেছে কিন্তু ইতিমধ্যে পি এম এল এন আর পি পি পিয়ে দল গঠনের দৌড়ত বহুদূর আগবাড়ি গেছে পাকিস্তানের ইয়ার রাজনীতির খবর আর স্বাভাবিকতেই পাকিস্তান যি অবস্থা বর্তমান সেই অবস্থা এই রাজনৈতিক বাতাবরণে বারুক জনসাধারণক চিন্তিত করেছে কারণ এফালে দরিদ্রতার সুতরাং যুঁজি আছে পাকিস্তানে তার বিপরীতে রাজনৈতিক অচলাবস্থায় দেশখনক অধিক বেয়া দিকে লো গেছে আর তাঁর সামরিক শাসনের কথা সমগ্র বিশ্বই জানে আর সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করবলে চেষ্টা করে সকল পরিস্থিতি ঠিক এবারও অনুরূপ ঘটনা হয়েছে যদিও মুকলিক কোনো ধরনের তথ্য প্রমাণ নাই কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে দেশখনের সেনাবাহিনী সকল নিয়ন্ত্রণ করে আছে সেই জল জল পদ পদ রূপত প্রমাণ হয়েছে এখন নতুন সরকার লাভ করার দিকে আগবাড়ি পাকিস্তান পাকিস্তান মুসলিম লীগ আর পাকিস্তান পিপলস পার্টিয়ে সরকার গঠনের ক্ষেত্র এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে দেশখনত আর সময় হয়েছে এটা বাতরি বিদায় লোয়ার নমস্কার